euh, oui, je crois que euh, au-delà même de tout ce que vous avez dit, moi, ça m'inquiète beaucoup plus quand c'est euh, les résisteurs eux-mêmes qui commencent pas à décrire la situation. Oui. cest dire que c'est ces personnes-là même qui sont censées quand même protéger ces prisonniers-là qui commencent pas à voir ou comprendre à un certain moment que euh, les conditions dans lesquelles ces personnes-là sont détenues sont les plus misérables. Ça, il faut pouvoir le dire ainsi. Euh, que ce soit du côté de la santé, difficile pour euh, ces détenus-là d'aller se soigner, difficile de dormir. Le système d'aération, on parle même parfois de, euh, de difficultés pour certains prisonniers hein, de, 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 de réellement respirer quand il y a souvent des coupures d'électricité. C'est beaucoup oui, de choses. on parle des détenus enfermés dans des cellules surpeuplées oui. et sales. Ah oui. À part une forte chaleur qui se voit refuser parfois des soins de santé. Ça, c'est le rapport d'Amnesty International. Et, évidemment. Et même, euh, vous suivez le témoignage de certains prisonniers, je crois, euh, ces détenus euh, politiques qui ont été, quel, quelques-uns qui ont été libérés. Il y a un qui avait euh, témoigné, Salif Ouzibo, je crois, qui avait décrit les, les conditions. C'est très dur. D'ailleurs, ils sont méconnaissables. Oui, ils sont, mais quand ils sortent, c'est qu'ils changent, ils sont métamorphosés. Il y en a qui sortent avec des tumeurs, des maladies, ainsi de suite. C'est méconnaissable, c'est dangereux pour quelqu'un qui va vivre dans des conditions aussi sales, alors que psychologiquement, d'abord, vous êtes déjà abattu quand vous entrez dans ce cadre-là, dans la tête, c'est que euh, vous êtes touché psychologiquement, moralement, tout ne va plus et vous ne vivez pas dans les conditions qui sont les meilleures. Pas plus tard que la semaine dernière, c'est vrai que c'est une information euh, qui reste à vérifier. On parle des conditions de visite qui deviennent de plus en plus pénibles hein, pour les, euh, les, les, les femmes de certains détenus qui vont rendre visite à leur époux. Euh, en tout cas, le contrôle qui se fait, c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup donc, de, de, de choses qu'il faut corriger. Donc, je crois que euh, si aujourd'hui le directeur de l'APB et ses régisseurs là commencent par reconnaître quand même que les conditions euh, carcérales de ces détenus-là sont de plus, de plus en plus dégradées, il faut que l'État puisse réagir véritablement. Vous l'avez dit à l'entame, tous ceux qui euh, croupissent derrière les barreaux ne sont pas des coupables. Il y en a qui sont euh, présumés, qui attendent d'être jugés et qui peut-être même après le jugement euh, finissent donc par se voir libérés parce que les faits ne sont pas constitués ou qu'ils étaient au mauvais moment, euh, au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est des situations qui amènent des gens en prison, euh, pas forcément des coupables ou des, des criminels. Toutes ces personnes-là qui sont en prison euh, sont là-bas parce qu'elles ont commis un crime. Donc, euh, même si elles ont commis un crime, il y a quand même le droit de vivre qu'on qu 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 ne peut pas leur enlever. Donc, il Alors. faut pouvoir les protéger pour éviter que ces personnes-là meurent parce que le rapport de Amnesty fait état euh, de pratiquement un mois chaque cinq, cinq jours dans nos prisons. Oui, euh, la, prison, la prison de Missérité a été construite pour accueillir 1000 détenus et, on est et, et comptait 3000 en 2023, 3700. Mm -hmm. euh, Jacques Dégué, j'ai vu une opération en Angleterre où les prisons étaient surpeuplées et donc la justice a été appelée à travailler avec les dirigeants pour voir ces prisonniers qu'on pourrait libérer et qui ont pratiquement épuisé leur peine ou qui n'ont pas eu à commettre des crimes assez graves. Pour permettre à, à ces prisons de congeler ou d'avoir de, 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 un peu plus d'espace. Ce n'est pas au Bénin seul qu'on retrouve la situation. La preuve, on parle des normes de net seulement là, selon l'ONU aujourd'hui, qui recommande des, des conditions minimales pour nos prisons. Mais au Bénin, quand le régime même se lance dans la traque contre euh, plusieurs fléaux, plusieurs phénomènes qui sévissent, dans, qui font mal à la société, comme la prostitution, la euh, comme la, surtout euh, la criette qui n'a pas de pitié, en griffe, bon, qui fait son travail, euh, le code numérique qui vous envoie là-bas très rapidement. Vous, vous ne savez plus quand vous allez vous retrouver là-bas. Le pas dans une journée pour se retrouver en prison au Bénin, c'est trop facile mmh. si vous ne savez pas faire. Alors, quand les choses sont ainsi, le gouvernement aussi est obligé aujourd'hui. Il faut saluer déjà hein, l'esprit de courage de laisser parler de ça, de laisser les régisseurs parler parce que pour verrouiller cela, mmh. c'est peut-être pour montrer à l'opinion ce qui s'y passe avant de commencer à se mettre à l'œuvre. Oui, je crois que c'est devenu beaucoup trop facile, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, d'aller en prison aujourd'hui au Bénin. Il y a des séquences, il y a trop de tests. Oui, il y a trop de tests qui vous envoient trop, trop rapidement en prison. Et la preuve, c'est que nous avons bon, triplé. Je, 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 voilà, vous avez un portable, on ne comprend pas trop, on vous garde là-bas pendant des jours, voilà. on a temps de comprendre des mois. Les données sont peut-être floues. Voilà, on n'a on a, on a, on a même pas <rire> encore une idée de ce que vous avez fait. On vous dit, bon, tel chef d'accusation, le temps d'y voir clair, vous êtes Et là, vous, vous passer êtes des là, années, vous hein, êtes là, vous êtes mmh. là.
Ouais. La preuve qu'on s'est retrouvé à, à 20 000, 20 000 prisonniers aujourd'hui dans notre pays, alors qu'on était encore à 7 000 en 2017. On a triplé le nombre de, de prisonniers. Amnesty avait déjà alerté sur la situation et donc euh, le directeur général de, de l'agence pénitentiaire du Bénin, d'autres régisseurs, notamment le, le régisseur de la maison d'arrêt de Cotonou, viennent également confirmer ces, ces chiffres-là. On est à 298%. Le nez de, 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 de taux de surpopulation carcérale aujourd'hui dans notre pays, c'est c'est assez inquiétant. Et moi, je pense que, euh, oui, si tant est que nous voulons euh, corriger un certain nombre de fléaux dans notre pays, vous l'avez dit, euh, la cybercriminalité, euh, la prostitution qui euh, galope et bien d'autres fléaux, le fait que, voilà, on ne peut plus dire n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. D'accord, peut-être, mais il faut quand même qu'on puisse améliorer alors euh, ce qui se passe dans, dans nos prisons, parce que là... <coughs> Les statistiques nous disent qu'on a eu 46 morts en 7 mois. Mmh. En 7 mois, c'était de janvier à, à juillet 2023. Ouais. C'est là où on se retrouve à une moyenne d'un mort tous les 5 jours. C'est suffisamment grave. Ces chiffres-là sont beaucoup trop élevés. Je crois qu'à une certaine période, ça doit interpeller. C'est de ça qu'il s'agit. Euh, tout le monde peut se retrouver en prison. Je l'ai dit ici la dernière fois, nous sommes des, des prisonniers ambulants. Vous pouvez vous retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a des innocents en prison, il y en a qui n'ont pas commis le crime, l'acte pour lequel ils se sont retrouvés en prison. Voilà, J'ai lu ce témoignage, de, en tout cas recueilli par Amnesty International, qui dit quand l'eau manque, les sapeurs-pompiers nous apportent de l'eau sale. Et on se bat pour avoir cette eau sale. Mmh. Il y en a qui dorment dans les étoiles. C'est un baumé qu'à la vie. Ouais. Ouais. Voilà. Des... Non, au fait, c'est quand vous êtes en prison, il n'y a plus euh, à demander. Non, mais vous cherchez vous de l'eau potable. Bon, vous avez... bon, ils se disent on fait des erreurs, mais ce n'est pas une raison pour nous tuer ici. Ah, ah oui. Et on a ah, souvent oui. des ordonnances, mais rarement des médicaments. Oui. Un détenu de la prison de Ouida. Il n'y a pas de, de médecin, euh, il n'y a que des infirmiers, infirmiers peut-être, oui. qui font ce qu'ils peuvent. Des infirmiers qui, selon les propos du régisseur de la prison... Euh, de la maison d'arrêt de Cotonou se transforme parfois en, en agent de sécurité mmh. parce que surtout pour ceux qui euh, sont des, des, en, en situation d'handicap il faut les aider pour les fauteuils roulants et tout ça, il faut les surveiller il faut les faire déplacer alors qu'ils ne sont pas là normalement pour ça mmh. il doit y avoir d'autres personnes je ne sais pas si c'est des policiers ou des gens qui vont je vais être son nom euh, le ministre de la justice euh, Souyaï Pleury parce qu'il était dans la délégation mmh. pour faire le tour des oui. prisons de oui. Paracou là-bas on voulait les donner à manger à midi, il dit, ben, c'est ça vous voulez manger J'ai vu une portion d'haricots euh, avec beaucoup d'eau dessus, hein, il y avait un peu de gari <rire> et puis j'ai vu une autorité choquée mm -hmm. qui peut-être découvrait quelque chose. Oui. Ben là, il n'y a encore rien. Mais arrivé à Candy, elle a pleuré. Ouais, le elle elle s'est retirée. Une elle, elle, oui, elle a pleuré et après elle est revenue. Mais pourquoi les autorités passent, remarquent et ne font rien c'est là la vraie question. C'est là la vraie question qu'il faut se poser avec toutes les situations qui sont décrites par ici. Je crois que euh, c'est le moment plus que jamais de réagir et hein, de permettre à ces personnes-là aujourd'hui d'avoir quand même une vie décente. C'est vrai, elles sont en prison, l'autre l'a dit. On a commis des erreurs, ce n'est pas euh, l'occasion de nous tuer.